Dobrodošli v novem intervju z naslovom Ali je kriza lahko darilo? Nahajamo se v času ene od največjih sprememb v zgodovini človeštva. S pomočjo izkušanj svojih sogovornikov bomo lahko na vdih in konkreten primer, kako se soočiti s krizo in jo, če le mogoče, obrniti v svojo prid. Danes imam nevsekdajno gostjo, zakladnico vedenja in izkušenj, raziskovalko z velikim spektrom izkušenj in še bi lahko naštevo. Ne bom jo bolj natančno predstavljal, zato, da si lahko vsak izoblikuje svojo unikatno percepcijo. Dobrodošla, dr. Vesna Vilar. Hvala, Boris. Lep, lep vod. Lepo. Ali je kriza lahko darilo? Ti pa vsem drugače gledaš na ta pojem kot večina ljudi. Ja, ko sem pogledala, torej kaj sploh v men uh, odzove pojem kriza, ne, sem ugotovila, da mi je pojem relativno tuj, po pravic poveda. Ne. Čeprav absolutno se zavedam, kaj je to kriza v resnic. Ne. Uh, samo kriza je kriza do takrat, ko se ko imamo nek odpor do neke stvari, ko je neka stagnacija. In v resnic je za me to, čemu se reče kriza, ne, vedno vzamem kot um, največja priložnost. Zar tega, ker um, kriza nam pokaže vse naše šipke točke. In sama dojemam, da so te šipke točke vedno, torej, Uh, to je naše delovno področje. In um, takrat imamo možnost narediti največji evolucijski preskok. In um, z- bom rekla, nekak naloga je pa zahtevna, ker od nas zahteva izjemno iskrenost, izjemno predanost resnici sami, um, sposobnost, da skočimo v neznano, ker kriza hoče vedno ohranjati določeno staro strukturo. Nekaj, kar smo navajni, nekaj, kar smo udobni. Um, in ko se soočimo s krizo, torej nas pahne v ekstremno cono neudobje, torej vse začne razpadati. In v tem trenutku dejansko, a se bomo vklepali nečesa, kar poznamo in trpeli, kar dejansko to pomeni ogromno trpljenja, ali pa zberemo vso svojo kapaciteto in skočimo v neznano, se soočimo z vsem, s čemer se moramo soočati in zame so to najbolj fantastične priložnosti, to so fantastični prehodi. Ker v bistvu tist, kar imamo poštimana, ne? žitek imamo poštiman, nas v življenju na bremeni. In v krizi točno vidimo, torej, um, kje moramo delati. In ko gremo čez te temne točke, ne, torej čez te najbolj globoke prehode, cel naš bitje se v resnic upera temu, ne, je skor kontraintuitivno, ker je tam je nekaj nevarnega. Ne. Ampak čez držimo ta pritisk, v bistvu so darila tako nepopisna, da jaz rečem, kriza je fantastična priložnost, kot tudi sam rečeš. Ne? Zdaj si kaj predstavljam, gledalke in gledalce, ki se sprašujejo, a pa je ta gospa spod kakšno krizo v življenju o, doživela, da tako razmišlja? Prisežam veliko. <laughs> Eno za drugo, ker kriza ni sam nek dogodek na kje, ne. Kriza je v vsakmu dnevu, ker um, mi imamo vedno dan Cel življenje, cel dan so krivulje, ne? včasih je malo bolj takole, včasih je takole, ne? ampak v resnici je to um, sposobnost, da smo vedno 
tukaj in zdaj v trenutku s tem, kar je. In jaz v življenju nisem odkrila boljšega vhoda, nisem edinje v resnici, kot kar biti popolnoma tukaj in zdaj. In videti, kaj ti življenje v tem trenutku prnaša, ne zavračati, ne vseb grabati, ampak enostavno potvrti življenjem, ne ustrašno mu biti na razpolago s tem, kar prnaša. Ker življenje je najboljši učitelj. Ni učitelja boljšega, kot življenje samo, ker ve točno, kdaj, na kjer žul nam stopati, kaj, v kjero situacijo nas potisanta, ne, da dejansko gremo naprej. Življenje skrbi za nas, z vsemi temi stvrmi, ne. Je v bistvu najboljša mama, ne. Kaj se postavi logično vprašanje mama? Se vemo, kaj je odnos do mame, ne. Kaj pa je, kako ga pa ti vidiš? Ja, mama je naša prva avtoriteta, s katero se moramo na nek način izboriti in potem na koncu biti samo še v popolni srčni energiji. Vse odpustiti, ona nam mine, ja, ne, ker lekcije, ki jih dobimo preko staršev, ne, zdaj odvisem, kjer lik je močnejši, ne, so vedno najbolj pomembne lekcije, ne. In ko enkrat nimamo, ko imamo samo še srčno relacijo starši, ne, takrat lahko do konca užijemo lepoto, da imamo starše, ne. Tako tega se jaz zdaj zavedam, ne. In je vsak trenutek nekaj izjemnega in je samo še ena velika hvaležnost in je to nekopisno lepo, če do te točke pridemo, ne. Jaz sem si vsi zdaj tukaj eno vprašanje zapisal, ampak tako se zelo odvija. Po inspiraciji. Biti tukaj in zdaj, ampak to mi daje eno tvoj način, tvoja vibra, razmišljanje, praktično v takem primeru je treba biti pri strahu. Kako na to gledaš? Ja, to je v bistvu anti... Mislim, Ali pa tako bom rekla, ne, strah vzeti v tukaj in zdaj in se z njim soočati, ne, ker to ne pomeni, da si brez strahu, ampak ko si v pripravljenosti soočati s čemarkoli v tukaj in zdaj, ne, torej s strahom, ne, greš nekam v odzadje, torej ni več identifikacija s strahom, ampak ga uporabaš kot polje raziskovanja, ne, ker življenje v resnici je samo raziskovanje, ne, In biti buden, ne, kaj ti življenje prinaša, ne, biti buden, kaj človek lahko je, kot dejansko kapaciteta, kaj je lahko človek, ne. Mi smo to blazno umajili, kaj je lahko človek, ne. Ampak, ko začneš raziskvati, 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 se možnosti, kaj je to lahko človek, so tako neverjetne, tako fascinantne, da v bistvu jaz zdaj končno, neskončno rada živim. Zdaj tega, ker je to fantastično pole raziskvanja, ne. Več, kot uporabaš besedo, kapaciteta, naše kapacitete, kako to vidiš, lahko razložiš malo v natančem? Kaj so to naše kapacitete? V bistvu, mi, če življenje, bom tako začela, ne, razvijamo mišice, ne, notranje mišice, ne. Torej, kaj lahko zaznavamo, kako lahko razmišljamo, ne, kaj vse lahko smo. In če imamo mi kapacitetov majeno, je to, kar mi vidimo kot sebe, to, kar mi vidimo kot svet, izredno, bom rekla, oska slika. In ko te kapacitete večemo, se nam izredno širi domet tega, kako sebe zaznavamo, kako zaznavamo s tem druzga in cel sveta. In čim večja je kapaciteta, v bistvu tam večje misteri življenja, dejansko tam manj več, ne, ampak je ta zaljubljenost v življenje, ne, v ta misteri, ki se ti vedno znova ti en nov koščak odkrije, ne, in vidiš, da je evolucija neskončna, realizacije so neskončne, ne, ampak to samo potvanje rata največje darilo, ne, največji smisl, ne, ni več nekaj, kar hočeš dosežti, ampak samo, da si prisoten življenjem, ne, da si z njim in z njim potujaš, ne, in to je res lepo. Govorimo o kapacitetah, o čustvenem, mentalnem, duhovnem, fizičnem nivoju? Vsi nivoji, čist vsi nivoji. Mi smo multidimenzionalno bitje in je treba 
popolnoma vse kapacitete širt. Torej, na mentalnem področju dojeti, kaj to um, na čustvenem področju, kjer spektr čustv obstaja, kaj lahko se čutimo, na fizičnem področju, kaj je v bistvu moje področje, nekak specializacija, ne, kaj je telo, mi se teh stvari sploh nekolj ne sprašujemo, ne, kaj je duhovna dimenzija človeka, ne, to je spet celo vesolje, ne, in v kjerokolj področje gremo, vse to, kar si našteva, ne, kar sva naštela, um, je, so, so, so nora vesolja. In če gre sam čez telo, ko mislimo, da, da smo ta kup kosti in masa in tako naprej, telo je na konc cel kozmos. Ne? In uh, v bistvu na konc pridemo čez vsake, tudi um je na konc cel kozmos. Ne? V bistvu je ta ekspanzija vsake kapacitete fantastična. Uh, tako da, ja. Ja, se je prihajava na temo ki je s teboj zelo povezana in sicer ene zmed tvojih delavnic, ki je povsem unikatna, to te predvsem ta unikatnost oblikuje, zato nisem želil te nič predstavljala, da si lahko res vsak brez kakšnih vzorcev moje predstavitve te lahko dožvi tukaj in zdaj, kakor temu praviš, je se pravi, ene zmed tvojih delavnic, ki je povsem unikatna, je potovanje v prostranost telesa, ki izhaja iz nedoalnosti. Delate tam tandavo, to je starodavna tehnika, ki jo lahko nakratko povzamemo ples s kozmosom. To ja. nas pa fej zanima. Ja. Lahko poveš, kaj več o temu? Ja, sama sem um, dejansko, ko sem raziskvala stvari, uh, ogromno sem poslušala, delala tudi z mojstr nedoalizma, in uh, sem ugotovila eno stvar, ko človek hodi v te različne okuse realizacije, ne, um, ti moraš vse sprazniti, torej snic pod realizacijo samo odmetavanje. <laughs> v bistvu nač ne dobiš. <laughs> ustane tist, kar ustane. Ne? In uh, pri tem to odmetavanje je zelo, zelo težko delo. Uh, veliko disciplina rabaš, veliko poguma. In ugotovila sem, da je telo najboljši vhod za odmetavanje. Ne? In um, recimo, če sem mogla delati s strahom, ne? sem šla v telo in sem točno videla, kje v telesu je strah. Kar vsak in pol vidiš, da je telo čist izemljavit. Ne? In ne moraš bleferati. In najbolj pri mentalu mi lahko še manipuliramo. Ne? Pa gremo v to zgodbico, pa v to zgodbico, ne? pa čustva, tako ko je pa kontrakcija v telesu, to so predeli zgoščene energije, ne, ki v bistvu vedno povezujejo fizično, s čustvenim, mentalnim, lahko tudi duhovnim. Ne. In um, ko ti ob, občepiš, občepiš ne, z nekim najbolj neprijetnega, ne, kar bi vse naredil, da bi se temu izognil, in to mhm. večjima ljudje delamo, ne, mhm. se probamo izoganti, to je najbolj brutalno soočanje s sabo. Ne. In se prsilaš, da greš točno tam, kjer je najbolj gusto, najbolj neprijetno in sediš. In si prisoten in prisoten in gledaš in procesi, ki se ob tem sedenju, ne, s temi področji kontrakcij dogajajo, so fantastični, ne, ker v bistvu ti veliko krat dobiš potem iz tega zgodba pride, ne. Torej enostavno dobiš vse vzorce, ne. Um, in se začne sprejemanje teh področij, blazno pomembno je, da se torej um, imaš popolno sočutje do tega, ker če kjer rabe sočutje, rabeš tukaj sočutje do sebe. Ne? Um, in ko se začne to razkrajati in razklenjati te vzorci, začnemo telo uh, okušati, kaj lahko telo je. In ko začneš telo okušati, da je to lahko čisto Čista prostranost, ne? Čisto, čista svoboda je to nekaj, za moje pojme, skoraj najlepšega, kar lahko na zemlji, kot utelešenost doživimo, ne? ker dokler smo v kontrakcijah, um, bo to de- determiniralo vse, i naše mentalne ozorce, čustva, nekako se gibljamo v prostoru, v bistvu vse to determinira. In šele takrat, ko popolnoma, Čeprav ne vem, če je možno, ker so globi in globi nivoji, pol vidiš, ne, da so v bistvu te lejer, torej nivo za nivojem, ki ga pucaš, ne, in začetka imaš nekaj tako zelo 
direktno vidiš, ne, pol pa so subtilni, subtilni, subtilni nivoji, ne. In um, je bilo zanimivo, jaz sem bila, blazno me fasciniral en stav od enega učitelja, ki ga jaz ekstremno, ekstremno cena. Mislim, da je en največjih kapacitet, tudi med nedolisti, ker so različne realizacije. On je, um, ima izjemno velik realizacij, izjemno širok spektar. In on je enkrat rekel en stav, ki sem sam tako le zastrigla, ne, je rekel, razvetljenje je popolna relaksacija telesa. In meni je bilo wow, ker večina uh, tudi teh učiteljev poroba pobegant, ne, na, na kje greš v odzadu, seveda čista zavest, prezenca ali absoluta, ne, um, na nek način tam je telo iluzija in se tudi ta koncept razgradi, ne, ampak v resnic je tudi zdaj v tem času, uh, če pogledamo 2000 let nazaj, ne, tudi kaj so bili učitelji, ne, so vsi mislili, da moramo pobegati iz telesa kot neka iluzija, ne, Zdaj je pa prišel v zadnjih mogoče desetih letih, kar me zelo fascinira in tudi recimo to je področje, ki je moja strasta, ne, je pa utelešanje. Torej, bit v telesu ne, um, in prinesti vse realizacije v telo in živet kot človek, utelešen človek z vsem spektrom možnih realizacij. Ne. In to pa čist premeni pravila igre. In um, za me je car tist, ki, um, bom rekla, ne pobegne iz telesa, ampak se sooč z največjo gostoto, ker mi imamo spomina, ne, šok je pridati v telo, ker to je res gostota, ampak imamo možnost, da pridemo spet nazaj do prostranosti telesa. In to je nekaj najlepška. Ne? Zdaj ti moram pa postaviti eno skrajno vprašanje. Dej. In sicer ena zelo znana slovenka, je bila v otroštu večkrat zorabljena yeah. od svojega očeta. In ona ima navado reči, da se temu, če temu lahko rečejo, spoh trpljenje ali česar koli, se izogljala na ta način, da je šla iz telesa yeah. ven. Yeah. Torej bi v tem mogla ostati v svojem telesu, izkušati? Ne, ne, ne. ne. ne? Uh, otrok za mora to naredita, ne. In je to prav, to je bil obramben mehanizem, ne. Uh-huh, uh-huh. Tako da absolutno je verjetno njeno telo vedlo, ker ti moš biti zrel za utelešanje, ne. To je v bistvu ogromno dela narejenega, da se ti začneš utelešati, to se ne moš kar odločiti, pa ne. Ja, mislim, <laughs> ja. to je procesa, ne. In uh, je nasreča ta inteligenca telesa tako narejena, da ko so traumatične izkušnje toliko hude, da v bistvu pride do zapustitve telesa, ne, in tudi verjetanje ona s tem lahko žvela, da je do, do določene mere tudi uhajala, eh, naredila ta razkorak s telesom, ne. Ampak, ne, tukaj je ta ampak, potem, ko mi zorimo naprej, ne, pa pride trenutek, ko je ta strategija, ne, da preživimo, ne, ker mi želimo preživeti, to je, to je prva koda, ne, s kjer smo rojeni na zemlji, ne, in da Um, torej, ona lahko preživela, je bila to v bistvu perfekt strategija, ne. Ampak, če pa ti hočeš potem naprej v svoji evoluciji, je pa neizogibno, da se v telo vrneš. In v bistvu to kontrakcijo, to bolečino, ne, pozdravaš in razklenaš, kaj drugač bo celo življenje mogla s tem živeti. In je škoda, ker... Um, um, to je lahko v bistvu dejansko vhod. Uh, v zreli dobi, če ti uporabljaš tisto, kar je, kar ima največ teme noter, bo zanjo največji uhod zaradi tega, ker bo tam sprostila največ um, zablokirane, shranjene energije, ki blokira njeno življensko silo. Ne? In je dejansko povabila vsakmu čez more, ne? da se sooči tam, kjer je najtežji. Poleg tega ne, se strinjaš s trodavnim znanjem, da otrok izbere svoje starše? Ja, nekaj v mene resonira. Jaz dokler nimam čisto osebne izkušnje, dokončne, nakol nič ne postavljam z resnico, ampak bom rekla, je definitivno resonanca v men s tem znanjem. Ne? In več ali manj, ko smo zreli, za nazaj vidimo, da je bilo perfektno. Ne? Če pa nismo zreli, se pa lahko skozi pretožujemo. Ne? No, se izhajal sem ja. z tega, da je verjeten ta 
takrat deklica izbrala svojega očeta, da dobi ja. tako izkušnjo, ne? Je zanjo lahko to zelo bistvena, iz, ker dušo, ne, če tako pogledam, više jasno, ne, zanima samo naša evolucija in ne izbira sredstev. In trpljenje je dejansko en največjih učiteljev, ne, ker to so točke, kjer mi moramo pozornost obrniti vase in delati. Tam, kjer nimamo trpljenja, nam ni treba delati. In zar tega je to v bistvu darilo, ne? Zanimiv, ko so se pogovarjali o tvojem otroštvu, si rekla, si imela samsko otroštvo. Ja. Se pravi, starši, vse, da je bilo res. Kako misliš, ja. si se da je omenila trpljenje, ker v bistvu do določenih spoznanj in skušnjo, lahko pridemo dva načina, da smo navdihneni, se potem za določen, ko dobimo na vdih, odločimo. Druga stvar, ko se je omenila, je kriza. Ja. Kaj misliš, ki je bil ta tvoj sprošilc, da si prišla do vseh teh globin? Jaz mislim, da je bil, jaz sem imela, če ne temu tako rečem, en ekstremen praz spomina. Ne. Uh, jaz kot otrok sem zelo težko nekako resonirala s človeškim svetom samo. Ne. Uh, mi je bil tuj, um, ker sem, jaz sem ekstremen čutilca. Ne. In v, tem, v tem matrici bom rekla človeških um, standardov, ne, se zelo zelo ceni, racionalnost, ne vem, določene stvari, ki sem se jaz mogla dejansko priučiti, ne, ker jaz sem vse čutila, ne, uh-huh. in tudi nisem mogla, niti, nis, takrat niti se ne zavedaš, ne, to za nazaj pol vidiš, ne, in sem preživela čim več časa v naravi, za naravo, ne, kjer je bil v bistvu moj resonančni prostor, ne, in vse, kar sem tam delala, je v bistvu skozi samo, um, se zlivala skor z naravo, no. To je bil v bistvu moj dom, ne. Jaz sem pol tudi sanjela vsak večer, da sem v gozdu, da je to moj dom, ne. Tam sem se jaz čutila doma v resnic, ne. In sem v resnic v določenem obdobju sovražila človeški svet, kar je tok neusmiljeno in kruto ravno z naravo, ne. In zame je bilo kako, a ne vidite naravo, ne. Dobesedno je bilo, a ne vidite, ne. Kako to, da ne vidite, ne. In pa sem se počas učila, učila, um, <laughs> na kje se sidrat, ne, jaz nisem vedela, kako oni to lahko vejo, ne, ker jaz sem še zdaj v čistem nevedenju resnic, ne, in ljudje so imeli fiksirano mnenje, jaz sem rekla, pa kako to lahko vejo, so geni ali kaj, ne, res ni mi bilo jasno, ne, uh, ampak pol je bil pa za me prlom bistvena, ne, to je bilo pa tam okrog 14-15 leta, ne, sem dobila v roke, se še zdaj spomnim, prvo filozofsko, tako duhovno filozofsko knjigo, to je bil Andrej Grabner, človek je bil naslov in jaz to knjigo odprem, začnem brat, ne, in je bila misl men, to je moj jezik, ta jezik pa poznam. In v resnici sem pol imela sam svič, ne, in sem šla iz čiste te um, mojega prostora z naravo, ne, s tem, da absolutno, kot kar se rekel, moji starši so mi dal maksimum, minimalno število šte, šte travm, tudi sem imela manj zaspucat mogoče, ne. Mhm. Um, Ampak dejansko pol, da, da sam to dokončam, ne, me je potem ta filozofsko, duhovni aspekt enostavno sam posrkal in v tistem trenutku polni knjigi sem žrla vse, kar sem lahko dobila. Ne. To je bil tako svet, ki me je v bistvu pol fasciniral. Na taj način mi je bil pa človek zanimiv. Ne. Tako da, evo, to nekje. <laughs> Se pravi, potovanje čez kontrakcije se omenila. Ja. Torej, to je delo z blokadami v telesu. Ja. Kako si do tega prišla? Najprej si dobila izkušnjo, si rekla, potem si dobila šele teoretično znanje. Tudi s to knjigo, ki si je zdaj omenila. Se pravi, zelo poznano je Clear Light Yoga, Yoga of Bliss, to je tibetanska tehnika. Prvem se v tem pisalo, si ti že to doživela. Kako? Se pravi, nekaj, ja. kar še v bistvu ni, ti že doživiš in potem ja. naknadno dobiš napisano. Ja. To je moja pot, ne. Um, v resnici je bilo tako, to delo s kontrakcijami, to sem veliko prek tudi nedolističnih učiteljev, ker nekateri delajo na ta način uh, in me tudi resoniralo ne? in sem pol sama naprej raziskvala tisto, kar mi deluje. Ne? So bila pa področja, kjer sem pa enostavno imela znanje, um, ampak v bistvu uči se zelo na trg način ponavati, zaradi tega, ker tudi ne veš, kaj se ti dogaja. Ne? In recimo ta clear light yoga sem od otroštva v resnici to počela. Ne? Jaz, ko sem šla, najbolj sladek trenutek, ne? mi je bil skor vedno, ne? trenutek, ko sem šla spati. Ker 
trenutek med, vedno sem, je bilo za me, ne, med, ko, ko začneš razpuščati to človeško sta, ne, mm-hmm. ampak obdrži zavest, ne, mm-hmm. in si v bistvu v enem stanju med uh, sanjami in budnostjo, ne, torej mm-hmm. sanjami ali pa globokim snem, ne, in jaz sem vedno probala to zavest potegan čim dle, in to je včasih trajal ure in ure, ne, in se spomnim, da, da recimo kot otrok, ne, sem včasih, sem, je bilo čista svetloba, ne, in potem sem odprla oči, sem rekla, da moram pa luč ugasniti, in sem videla, da je tema, ne, in mi ni bilo jasno, ne, um, in potem sem to v bistvu skos naprej uh, počela, za te, ker je v resnici ti na ta način vrš, vrnaš v naravno stanje, ne, s tem, da imajo tibetanci ekstremno razvito znanje v tem, ne, in potem sem tudi kasnej to, uh, je, je šla subtilnost te skušnje veli globi, ne, ker v bistvu so ta stanja lahko čista prezenca, pol greš v preznine, lahko je temna preznina, lahko je bolj svetla preznina, v bistvu se uh, učiš ta stanja, mislim, pa takrat nadeleš, ta, takrat samo pozornost vzdržuješ, ne, se ti v bistvu tist, kar se dogaja, se dogaja in je to čist specifično stanje, ne. Uh, blazno, zanimivo blazno priporočam, je pa zelo brutalen proces, ne, zaradi tega, ker mene se v tem stanju ti toliko tokova iz telesa potegnaš, ne, da recimo mene se skoraj lahko klinična mrtvost, ne, zato, ker se začne v tri postavljati, ne, dihanje se ustavlja. In jaz sem se potem iz teh stan velikrat prihajala z enim totalnim šokom, ne, ker je v bistvu telo ni več, ni več funkcioniralo. In v nekem trenutku si mogu pognati telo nazaj, ne, in to je bilo ekstremno boleče. Krati pa sem vedela, da recimo zvok je takrat blazno problematičen, ne, če si ti, če ti čisto vse tokove razpustiš, ne, Če pride recimo en agresiven zvok, te lahko, jaz imela film, te lahko bije, ker čist drugač vse to poteka, ne. Tako da jaz sem v bistvu začela to raziskvati, ker sem imela take težave, take šoke potem, ko sem prihajala iz, te, iz tega stanja razpustitve, ker mi je telo pognal, nisem vedela, mi bo tr- srce zdržo, ne. Ker je bilo sam tis, duh, in je um, za telo bilo kar naporno, ne. In potem sem pač iskala znanje, sem potem videla, u, clear light yoga, ne, in sem videla, da, se, da je to celo znanje, ne, meni bi verjetno pomagal, če bi imela nekaj, ja veš, da bi nekdo povedal, ne, čemu se je zogen, čemu ne, ne. Uh, yoga v bliz pa isto, ne. Mogoče za tiste, ki ne vedo, mal razložiš, kaj clear light yoga pomeni oziroma yoga v bliz? Ja, torej, clear light yoga, yoga je uh, čiste, prečiščene lučija, ne, to je v bistvu to, kar sem zdaj, um, to, um, razlagala, ne, ker tibetanci, tibetanska tradicija uh, ima v bistvu dve zelo močne tehniki, ne. Uh-huh. Jaz nikoli nisem bila sanjalka. Uh-huh. Vedno sem skor averzijo do sančutila, ne. In za tiste, ki so sanjalci, ima uh, sansko jogo, tibet, uh, tibetanski budizem uh-huh. razvito, ne. Uh, clear light yoga je pa tam, kjer v bistvu greš točno, vzdržuje zavest, to je pa v bistvu um, raziskvanje, kaj, pa še to, še to mogoče ni prav, uh, to je razpustitev vsega, da ostane tisto, kar je in uporabaš dejansko prehod v sen za to, ker se v bistvu to na zelo spontan način, za vsazga človeka se to zgodi, samo zavesti ni, ti pa zavest potegnaš v ta proces. In to je edina razlika, ne? da to zavest potegnaš, da vidiš, kaj se v, v temu razkroju človeškega zgodi. Ne? In uh, je lahko to zelo strašljivo za ljudi, ki želijo obdržati svojo identiteto, ker v bistvu vse razpade, ne? vse. In sama sem pač naravno nagnena k temu, da mi je bila to vedno, um, mislim, da mi je bilo to naravno, ne? se potem ti je naravno, ne? za vsazga to naravno. Ne? Samo uh, žrtvuješ v resnic Marsi, kaj ne. Se pravi, to je clear light yoga, to je clear light yoga. yoga v bliz? To je pa v bistvu delo z najbolj primarno življensko silo. Ne? To je delo preko korenske čakre, se aktivira, ne, torej ekstatična energija, ne, ampak um, ta energija potem je poanta, ne, da ne gre v razpršitev, ne, ampak da gre v, ti to energijo potegnaš, če se lahko igra z vsakim centrom po sebi, ne, ker um, jo, jo vlečeš, torej, čez vse centre, 
do v bistvu pinealne žleze ne, v možganih, ker v bistvu ta ekstatična energija, ko jo potegneš v glavo, ne, kjer je v bistvu pa čista zavest, luč, ne, je v bistvu eh, zgubi recimo ekstaza v glavi, ne, je drugačna kot ekstaza na korenski čakri in je noro upazvat, ne, ko greš recimo ekstaza, tukaj je spet drugačna, ekstaza srca je spet drugačna, recimo jaz sem dožvela srce kot um, kot črno lukno, prav zanimiv, ki, čez katerega je šla svetloba, ne, in uh, je vsak centar, ne, tukaj je ogen, ne, uh, vsak centar, na, to, jaz sem še zdaj sveža relativno v tem raziskvanju, ampak je prišlo dum, spet name, a ne, um, in na konc tisto, kar je najbolj fantastično in tudi čut, mislim, to je, kaj je raj na zemlji, ne, ko se v bistvu vse spremeni v ekstazo in blaženost, ne, vsak hroščak, ki ga pogledaš, je ekstaza, vsako obličje, ki ga pogledaš, vidiš ekstazo v njemu, v njemu ne, ker vidiš celo življenje kot ekstatično energijo in to je najbolj primarna energija, ki smo jo mi Za moje pojme je v bistvu največja padec te civilizacije, da je prvič to energijo demonizirala, ne? ker to je, cela narava je ta energija, ne? vse je ta energija, to je naša kreacija, ne? to je čista energija kreacije in mi smo to energijo zlorabili na tisoč in en možen način. Ne? In je res škoda, ne? ker v bistvu, ko to energijo na ta prav način dela zno, doživiš, da je možen raj na zemlji. Ne. In jaz, ko sem prvič to dožvela, sem rekla, zdaj sem pa merila, zdaj pa lahko umrem, ker sem videla, da je to možno. Wow. Ja, dobesedno. Mer je bil, kot da sem jaz rabila to izkušno videti, vedeti, a ne, da to obstaja. Ne. Še kaj zanimiv, zdaj lahko te poslušam, ne? Ja. <laughs> a, sam velika te rečem, pač, ko te zmrzi, ne, ja. da pač, če si govoril, pa te zmrzil, si se naježil, da si pač govoril srcem, pač, če si poslušal, uh, si pač poslušal srca, ne, ampak se tako sem tebe poslušal, sem pozval obe moje roke, mi sem pozval, tako čutil sem, kako so se mi kocine počasi, počasi zbegovali. Ej, super. To moram reči tega še... To je štiranje še... telesa. Aha. Štiranje telesa je to. K- to še nisem sem doživlo, da bi počas, počas, ali ste zmrzili, ja. ali pa te ni, ampak ja. počas, ja. počas na obeh ja. rokah. Ja. Počakaj, wow. ti bolj upacaš od prvod. <laughs> Brez to sem, ne hecam se. Zaden senzor, ne, recimo tukaj je senzor, ne, odpiranja telesa, točno to, kar upisuješ, ne, recimo pri tandavi, ker nisem niti pokomentirala, ne, v bistvu se ogromno z rokam dela, ne, zaradi tega, ker je treba začeti čutati, odpirati telo, ne. In to še nakolj nisem na kjer brala, ampak me se je zgodil parkrat, da se me odprl senzor na lupacah. Mhm. In to je pa nora izkušnja. Tank imamo angelska krila? Ja. In veš, kaj je hec, ne? Mislim, to je, to je res noro. Življene rata, res <laughs> magija, ne? Občutek imaš, kot da dobiš angelska krila. In z njimi, za, to je, kot da vse to mrzenje, ne? Se, se, se kar ja, 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 to je, to je noro lepo. Vzadi je samo čisti, najbolj, fantastičen, čisti senzor in ti hodaš po tej zemlji, ne, k, 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 skor plavaš, ne, in imaš filin, kada hodaš z angelskimi krili, ker je to telo odprt, ker se lopace odprejo. In 100% mora to tudi, ne vem, fizologija, medicina, ki je veda tudi tem, jaz nisem pol več, kaj to kroz izhvala, ampak nek senzor je in ga je tudi najtežji odpret. Ko odzad odpreš telo, ne, Verjeten, ne vem, tudi buto plesalci, ne, delajo sam s uh, hrbtom, ne, zaradi tega recimo veliko tehnike, ki delajo s hrbti, ne, in mene pol pa počas jasno, zakaj, ne, ker vse, vso zaznavo dajo na hrbat, ne, in tudi recimo, če gledaš, kako je najlažji vedet, kaj je čista zavesta, ne, ti pozornost odzadi po, 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 potegneš, nekaj naš vedel, kaj je zavest kole, ne, uh, ampak moraš pozornost odzadi prestaviti, v bistvu za, kaj da imaš tukaj le, um, tukole, tukaj od spredi, tukaj od zadi in še lahko pozornost od zadi prestavaš, v bistvu lahko dobiš stik zavestjo. Ne? Ali, Eno vprašanje se mi ja. prestalo zdaj. Ta prvi bil na rokah, ja. potem se je pa začel počas na primitivnem živčnem sistemu, po imenovanih reptilskih možganih. Kaj to pomeni? Ker tam vemo, beži, ne. bori se ali Tali pa, zam- ali pa zamrzi. Ali pa zamrzi. Ta del, ja, ja. ja lej, to je energetski centar. A pa kaj se dogaja, se zmanj, se zdaj strah tega, kar govoriš, ali kar veš, beži, bori se, ali pa... Ne, 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 ne. Uh, tep se niso, 
aktiviral reptilski možgani, ter se aktiviral kondolini centar, recimo, ne, tukaj, ki je pot temu, ne, tukaj, ki imamo mi tukaj lukanco, ne, in to je en zelo močen centar, ne, kaj ti začne energija v glavo teči, ne, tako da, enjoy the ride. Moram reči, da še nisem, zdaj mogoče bi kdo pomislil, da so naredila scenarijo to smera. Ne, nisem. Nisem mi še življeno zgodil, da bi si mi kucine po časih postopoma dvigovali na obek rokah. Moram reči, da je to unikatno izkušnje, tako da hvala za njo. Super, super. Evo, sedaj pa prihajamo ravno s tem povezano, evo, še na sozica se je pojavila. Za sebe praviš, ki so se prej pogovarjali, da si otrok energije, neskončen čutilec od otroštva dalje. To je seveda izjemen dar v tem, ni dvoma. Lahko razložiš kaj več? Ja. Rok energije. Kakor sem rekla, jaz sem čutilc, ne. To je za me v bistvu osnovni medij, s katerim komuniciram s čemerkoli v resnic, ne. In čez to berem stvari, čez to dobivam vedenje. Enostavno je pač veliko načinov, ne, kako s to energijo potem, kako jo spoznavaš, pa kako delaš, a ne, je pa tako, ne, proces sam tudi je lahko zelo nevaren, zahtevan, a ne, ker me je srce imel par pred 20 leti pa spontano odpr v kondolini, a ne, in prvi, recimo, Prvi val kodolini, jaz sem imela štir kroge, ne, z mano so energije skozi zdelale, ne, in zaradi tega sem, jaz tudi ljubim se gibati, ne, zaradi tega, ker gibanje, ko se spremeni v energijo, ne, je nekaj najlepšega, to je ta prostranost telesa, ne, ker je v bistvu samo še ples energije, ne, ni več fizičnega, ne, in to je nekaj, res prečudovitega, no, če lahko v telesu ta tok energije doživljaš ali pa z glasom ali kakor pol, ne, Samo delo z energijo ni toliko nedolžna zadeva, ker recimo prvi šus, če ne temu tako rečem, kondolini energije, čez kjer ga sem mogla iti, je bil ekstremno boleč, ker kondolini se kaj dela, puca blokade. In v takrat vem, za kva je joga, zato ker mene je dobesedno krivil v določne joga pozicije, da mi je pomagalo recimo energijo pretok narediti. In so to lahko tudi zelo boleči procesi in tudi včasih niso nič ni nadzorovano. Meni se je pač nasreča to dogajal večinoma, ko sem, to je bil moj čas, ko sem šla v poslo z zavestjo. Takrat so se vedno ogromno stvari dogajali. Pa se je pa telo zrafiniralo, zaradi tega pravam, koliko je pomemben te blokade iz telesa ven dati, da dobiš pretočnost. In pa so vedno finejše, najprej je bila vroča energija, pol je prišla hladna energija, pa so pa že čist subtilni tokovi bili. Tako da, to je moja pot in nikoli vsak ima čist svojo unikatno pot. To se mi zdi v bistvu blazno pomemben povdart, da ne vsak zaupa sebi. Zaradi tega, ker imamo različne darove, življenje, kot jaz dojemam vsazga od nas, od dejansko smo posvode duha. In vsak od nas ima drug dar, drugo nalogo, drugo zgodbo. In je treba sam gledati, kaj v nekem trenutku resonira z nami, ker tam je potem nekaj za nas. Hkrati pa vedno bolj razvijati to notranjo, zaupanje vlastno vodstvo, ker ga imamo skos na razpolago. Samo to je ena od kapacitet, razvid kapaciteto, da to slišimo, da temu zaupamo. In pol smo skos v Božjih rokah, če ne temu tako rečem. Imamo občutek, da nas v bistvu življenje skos vod, ne glede na to, koliko so težke izkušnje, take, drugačne. Veš, da te življenje drži v Božjih rokah in v bistvu te enostavno peleče življenje. V življenju si delala skupinsko in individualno. Nam lahko zaupaš, kakšni za tebe kriterij dobrega terapevtskega dela. Zakaj sprašujem? Ko sva z dr. Dajn Jaričem imela to, ta program Resnični jazd, si bila ti tista, ki jo zadjo odgovarjala na najteže, najbolj subtilne vprašanja, In ko sem jaz včasih videl tvoj odgovor, ko sem se posvetovala, sem kaj, wow, 
wow, da človek pa ni samo do včeraj, ampak da lahko toliko sofisticirano, da toliko začutiš to posodo, kot ti ti praviš, toliko mm. energijsko, zato ti moram postaviti to vprašanje. Kaj je tvoj te, kaj je za tebe kriterij dobrega terapevskega dela, če se pomeni? Ja, hvala, Boris. Um, zato, da si tudi videl, ne, kar je bilo izjemna izkušnja, da, a veš, uh, da nekdo vidi kaj, ne, to je v bistvu luksus, ne. Um, here we go again. Ja, here we go again, ja. Ja, ja, ja. Um, jaz bom povedala za svoj kriterij, kar se ne vtikam v kriterije drugih Sem in vsak zase Tvoj. ve, ja. Um, za me kriterij, torej um, usklejenost s tokom. Um, v bistvu pride dejansko neka povezava, iz kje dobivaš ti vedanje in dovoljenje. Ker z enega človeka ti lahko vse vidiš, pa nimaš dovoljenja mu povedati stvari. Recimo, ne. Uh, in tukaj se ego ne sme popolnoma nič vmešavati, ker čim se bo vmešal, bo naredil škodo. Ne. In uh, prvič je tako, kot da pride iz tega toka, ne, tudi ko delam s človekom, ne, jaz vem, da takrat, kaj je tok, je vse perfekcija. Ne. Ker v bistvu oba dva potem potegne in rata cel proces na nek način magija. Uh, se je čuden pojam, ne, ampak najbližje temu, ker je tok presega vso individualnost, ne, ker mi nič ne vemo, ampak v resnic uh, mamo smo posoda vseh izkušen in v resnic, ko smo odprti, imamo dostop do vsega, do univerzalnega uma, do univerzalnega vedanja, uh, povez- mi smo vsi povezani, ne. In ko je v najvišji nameri, uh, torej nekaj povezano, uh, se potem tudi najviše dobro dogaja, ne. In zato moš pa sebe čisto makant, ne. In jaz v bistvu na nek način uh, si samo sredstvo, ne. Uh, se umakneš in takrat dobivaš točno informacije, vidiš, ne, enostavno direktno, ne, tudi energetsko in tako naprej, ne. Uh, vidiš človeka, lahko ga čutaš, ne, sočutiš z njim in tudi veš, kaj za njega najboljš. Kaj smeš, kaj ne smeš, to je del uh, procesa, ne, in moš absolutno temu zaupat. To je, in tudi veš, ne, mislim, takrat, to ni nekaj, kar lahko svejkaš, upravo se izrazil, ampak uh, to je čista predaja, ne, čista predaja tej absolutni visoki inteligenci, ki kreira naše življenje in ki dela vedno za, za evolucijo vsega. In čim želiš iti, z evolucijo naprej, te življenje podpre. In to je najbolj fascinantno. Ne? In si pol energetiziran, vedno, ko prijaš ven iz tega procesa, ne? a veš, si obe, u, a veš, mislim, je tist tako, kot nekaj cajta si dobesedno v paralelni realnosti, ne? ker v bistvu na tok visokih nivojih lahko potem stvari tudi potekajo. Ne? In je, jaz sem rekla, ne, jaz ima zelo take čudne, ne, <laughs> se bolj ne vem, ampak povedam, ali ne, <laughs> a veš, Če, če lahko moja posoda uporabljena, ne, a, veš, a ti lahko plačam, da ti pomagam, ne, to, to je v resnic, v resnic je to naravni impuls, ne, samo v tej realnosti, na žalost, to tako ne, ne, ne poteka, ne, ampak v resnic na konci je taka hvaležnost, ne, da te v bistvu, da, da si lahko ta posoda, tega toka, da to doživiš, ne, da se reče, jaz sem stokrat več doživil, mislim, ni plačila, ka lahko to poplača dejansko, ne. To znak, da zelo ne robe razumeti, ne? Ja. Ker do tebe ampak... je zelo težko prirati in sedaj verjamem, da kdo razmišlja, o, jaz bi pa rabil tako pomoč, pa še plačem in to bi ja, lahko še... zanimil. Ampak no, tukaj, tukaj je naravni zakon, ne, da nastavno ja. tak mu ni dano, da prirade do tebe, ne? Ja, ja. Ker izmenjava energiji pa mora biti, konc ja. koncev še vedno živimo v ja, materialnem svetu, absolutno. ne? Absolutno, se to se učimo, ne? Mm. Uh, ker na kje potem se mora vse lepo pač uskrati. Energija se zmenjava, ne? Z vsemi dimenzijami se mora pol na konc pokriti, ne? Uh, džabe je to tam, ne? Pa moraš spoložiti se plačati, ne? Tako, ne, sej, lej. Huh. Ja, postava še zadnje vprašanje. Jaz sem prepričan, da mar si kdo, k naj bo gledal, bo poslušal, bo rekel, veš kaj, jaz pa čistnič ne razumem, kaj govori, ampak mm. se ni poanta, da mi razumemo. Ravno tem je ta, to, kar govoriš, ta naša posoda in ta čaša, če se namotam je to zenevska zgodba, 
да, да чашо да, може да първи спразен, да, като да, че да опълно чаш, е, чашо да, наливаш, те че чест, да, да първи спразен, да лако да. потем наливаш. Не? Се прави средство енергийска битя mm-hmm. in ljudje za začutimo te energije. In to je tisto, ko enostavno veš, ma sej mogoče nisem razumel, nač, ampak nekaj me povleče. Mm-hmm. Ja. Prav, še vprašanje za konec. Ja. Živimo v izjemno, milo rečeno, zanimivih časih, da ne rečem v krizi, pač odvisno, ko, kako vsak mm-hmm. to dojema, ali nam zaupaš, kakšen napotek da gredo, gremo, ljudje lahko laže skozi to turbulentno obdobje. Ja. To je zdaj kar pomembno res vprašanje, ne? Kako ta čas izkoristati, ne? Um, prva stvar, um, ki smo jaz v tem obdobju odkrila, ne? Je, da ta čas nos cel razpon vsega, od največje teme, do največje svetlobe. Tazga razpona, mislim, da človeštvo še ni doživelo. Kaj mislim pod to svetlobo? Ne? Ko sama gledam zdaj, kaj se je odprl, ne? človeštvo kot potencijal, ne? torej govorila so o kapacitetah človeka, ne? zdaj, če se pri sebi dobil neko notrnjo privolitev, potrditev, ne? če je resonanca tukaj, vas prosim, izkoriste ta potencijal tega časa ne, za um, notrno evolucijo, ker tist, ki se odloč zdaj za evolucijo, ne, bo letel, letel bo. Tudi življenje je zelo neizprostno, ne, ampak se lahko upiraš temu in trpiš ali pa letiš naprej. Ne. In zato moraš biti uh, nesovstrašati um, neznanga, Torej, tukaj je treba, ker znotraj znanga bomo samo preurejali eno nisto. In koraki morajo pridati pogum, da greš v neznano, stopaš čez meje znanga. Ne? Izredna, to, kar sva v bistvu na začetku povedla, ne? izredna iskrenost, um, da daš pred udobjem um, prednost resnici. Ker če boš dal prednost udobju, bo zelo problematično. Te bo življenje ribu, ribu, ribu ker je pač ustvarjen za evolucijo. Ne? Tako da potencijal je zdaj neverjeten, ker so se odprli do stop, recimo pred 2000 let, zakaj je bilo toliko malo razsvetlenih? Ne? Ni, toliko, toliko so bili težki robni pogoji. Zdaj garantiram za to, da so te pogoji dostopni praktično vsakmu, ki se odloči za resnico. Za resnico. To je mogoče. Ki je tukaj noter, ne? Uh, resnica vsak zase ve, kaj je, je tukaj noter, ja. Točno to. Tukaj Kaj zdaj to tudi že znanost dokazuje, ja. da imamo 40 tisoč nevronov in da tisti moment, ko damo roke tako, ali pa tako, ja. da je dejansko tista naša je nam, srčna, ne? namera. In če izrazimo skrej namero, se v tem času ja. budi lahko. Perfektno. Okay. Perfektno. Bi potem lahko tudi rekla, tako, ko sem že dol, zelo dolg časem zdaj intuitivno, da zdaj je ta, ta čas kot en velikanski val, ki ga lahko zajahaš ja. in te dvigne više in više, ja. ali po drugi strani, če ga ne, Izmele. se prelomi na tabo in te ja. zrobi prav faktore. Zelo težki robni pogoj so, ne. ker občutek imam, če se zdaj ne odločaš ne, um, za svoj maksimum. Ta čas zahteva od sazga maksimum. In je to v bistvu zelo dobro. Ne. Um, in če se navš za maksimum odločil, mislim, da je veliko možnosti, da te bo začel mlet. Ne. In je veliko trpljenja. Mislim, jaz ena stvar kar sem naredila na začetku, ne, te krize, ne, te je zelo, zelo um, radikalna bila, ne, ampak me je v bistvu osvobodila, ne. Uh, vprašala sem se, a sem pripravljena umreti za to, kar jaz zahojo za resnico, tisto, kar jaz imam za resnico, ne, vsak ima svojo, ampak je bila pri meni določena resonanca popolnoma jasna, 
Popolnoma jasno me je bilo, kaj je določeno, vse sem preštudirala in sem si rekla, a sem pripravljala umreti. In takrat, ko sem si rekla, sem, sem bila svobodna. Pa se nadaljuje. Zdaj šlo pa še po tej strani, ne? Tako, da bom hmali pa noge, bom hmali kompleten. Super, ej. Ja. A je to razlog, ker ti do zdaj se niso dočila za nobeden intervju ali kakorkoli, da si bila v bistvu, da narečem, nedotakljiva, da si se sedaj pripravljena Z upom življenja. In ti si ta delček življenja zdaj lede. Ker jaz sem ogromno kontemplacija rabila. Sem kontemplativen človek, zelo rada sem anonimna. Vse za to. In v resnici je bilo tako zame tist, wow, kaj pa zdaj le življenje. In si me poklicil in v resnici me zdaj le potiskaš iz moje cone vdobja, konc koncev. Ja, to je gremo v novo, ne, tudi tole se vsesta, ne, recimo pred kamero, ne, to je cona neodobja, ne, ampak sem se rekla, sem lahko, nudi sem imela pojma, kako bo, ne, pa v resnici energija stekla, ne, in to je to, ne, biti tukaj in zdaj, ne, in zaupati v življenje, in zdaj le zaupam te, Boris. Hvala. Ja. Tole je pa bilo, hvala ti, Doktor Vesna Vilar, da si iz te anonimnosti, ker do tebe praktično ne mogoče pridati, da si prišla v naš studio, da si podelila te svoje neskončne modrosti. Zdaj zelo hvaležan. Hvala te. Tako da daj pa... Zdaj pa zaključati s tismo, tako rada se nadgradiva drug drugega, vzima ti mene. Jaz skoraj trečem, komaj začenjamo. Najlepše še le prihaja. Najlepše že vedno je. Ej, hvala, Boris. Hvala, ker ste bili z nama. Če so vam to vrstni video všeč, potem naše delo lahko energijsko podprete in nam podarite všeček, da bo čim več ljudi videl to najno kreacijo našo in se tudi prijavite na kanal Boris Vene, ter kliknite na zvonček, da bo sobeščeni, ko bo novi video objavljen. Seveda bomo veseli kakšnega konstruktivnega komentarja. Hvala, dr. Vesna Vilar. Ej, hvala, Boris. Hvala, gledalke, gledalci. Se vidimo. Srečno. Srečno.